Երևի թե բժշկի մասնագիտության ողջ մայքն ու վեհությունը թակնված է բարձր հոգևոր արժեքների մեջ, հույզերի ու ապրումների աշխարում, որ հատուկ է մի միայն նրանց։ Դեր 1992 թվականին նոր նոր կազմավորվող բանակի առաջին ստորաբաժանումներին զու գնթած ձևավորվեց նաև ռազմաբժշկական ծառայությունը, անմիջապես ձերնամուխ լինելով դաշտային պայմաններում շարժական հոսպիտալների բացազատման � Ստիպված է ինք կազմակերպելու այդ հոսքի հիվանների վիրավորների բուժումը կաղաքացյական հիվանդանոսներում։ Կաղաքացյական հիվանդանոսներում երկու խնդիր կային, մեկը ռազմական պատալոգիային ծանոտ չեին, Պատերազմի թողու բողում ինքնապաշպանական ուժերի հենքի վրա կազմավորվում էր նորանկա Հայաստանի բանակը։ Ըգնության հասած Հայազգի խորորդային սպաների կողքին մարդիկները փորձում էին որ առաջ յուրացնել ռազմի որտև ոչ մեկը սայդ վաղթ զինվորական բրժիշկ չենք եղ է, սա սեղել ենք կաղաքացիական բրժիշկներ։ Եվ կամանց կամանց մեր հայկական ռազման բրժիշկական գիտությունը սկսաց 94 թվականից սկսեց կայլ արկայլ գնալ առաջ։ Պորձարություն ձերկ բերեցին ամենադաժան ու անմարդկային իրավիճակներ հաղթահարելով, անգամ անհուսալի պայմաններում մինչև վերջ պայքարեցին զինվորի ու ազատամարդիկի կյանքի համար և հենց դաշտային հոսպիտալներում նրանց Եվ հոսպիտալային ծանց, գոն է կենտրոնական հոսպիտալ մենք պետք է ունենայինք, որ ամենա ծանր դեպքերի համար կենտրոնացված կարողանայինք սպասարկել նման կոնչին վենտիր։ 1994 թվականին երկատուղային հիվանդանոցի բազայի վրա բացվեց երևանի կենտրոնական կլինիկական հոսպիտալը։ Երկատուղային հիվանդանոցի աշխատակիցների մեծ մասը հավատարին հիպոքրատյան երդմանը երդվեցին արդեն � Ես աշխատել եմ հոսպիտալում, հոսպիտալի ստեղցման առաջի որվանից, կանի որ անցել եմ երկատ գծի հիվանդանուցից, միանքամից ծարայության, ռազմական։ Բայց պետք է ազնվոր են ասեմ, որ մենք չնայած ինսիտուտում անցել էինք ռազմական պատրաստություն, այն ու ամենայնիվ գաղափար չունեինք, թե որպես բժիշկ պատերազմական տարիներին, ինչպես ենք աշխատելու � Ահա այսպես շուրջ երկուսու կես տասնամյակ հոսպիտալի ողջ անձնակազմը ճանքեր չի խնայում գյուրականչուր այցելույի խնդրին ու շադիր համպերատար ծանոթանալու և արդյունավետ բուժում կազմակերպելու համար։ Սինվորի առողջացումը ռազմական բժշկի պատվի ու աժանապատվության գրավականն է։ Սա կենտրոնական գլինիկական հոսպիտալի բժշկական թիմի համար սկզբունք է։ Սկզբունք, որին հավատարիմ են բուշքրոչից մինչև հ Հրադաթարից հետո էլ հոսպիտալը շարունակում է իր մարդասիրական առակելությունը, մարդական հերթապահության, զինվորական բազմաբնույթ ծարայության ժամանակ հիվանդացած, վիրավորված և վնասվածքներ ստացած � Ահա այսպես երբեմ են մանկահասակ երխաներին մեծերի խնամքին թողնելով, որ ու գիշեր ընտանեկան հարկից կտրված, անձնական ու ընտանեկան տոները մորացած նրանք բազմաթիվ անգուն գիշերներ են անցկացրել հերթապահելով բաժնի բրժշկին, բաժանումնքի պետին և իրենց հոգեբանական այդ մեծ հզոր խոսկի մեջ ամեն ինչ է զգացել եմ, որ ապրեցրել է ու ինձի, չգիտեմ, ինչպիսի դուխ է տվել, որ ես կարողացել եմ այդ վիճակիս դուրս կա։ 
Հադաթարի պայմանագրիկ ընկումից հետո Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զորամասերն անցան խաղաղ ուսումնական գործ ընթացի։ Սկսեցին արակ ամրանալ և հզորանալ, իսկ ռազմաբրժկական ծարայությունը շարունակում է նույնապես կրտինք է թապում, որ այս գոսպիտելի պատիվը ամոթով չթողնեն։ Դրժվար է զանազանել, բրժիշկ են նրանք, թե զինց առայող։ Հոսպիտալը վիրահատարաններն ու հիվանդասենյակներն էր նրանց համար են յուրատեսակ մի խրամա